இதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ராலிக் ஆக்சிடெண்டரில் ஹைட்ராலிக் மோட்டார்னா என்ன ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்னா என்ன நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் காம்பினன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ கண்ட்ரோல் காம்பினன்ஸ் என்னென்னா வால்வில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இந்த ஃப்யூட் ஃப்ளோவில் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண் ஹைட்ராலிக் வால்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹைட்ராலிக் வால்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒர்க் என்ன யூஸ் டு கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ரைட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ஃப்ளூட் அண்ட் ரெகுலேட் ஆஃப் த ஃப்ளூட் ஃப்ரம் த பம்ப் டு த வேரியஸ் லோ டிவைசஸ் ஓகேவா அப்போ இது சிம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ் டு ஃபார் கண்ட்ரோலிங் த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராலிக் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ஃப்ளோ ரேட்டாக இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளோவோட டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளூட் ஃப்ளோவோட ப்ரெஷர் ஆகட்டும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி பம்பில் வந்து வேரியஸ் லோட் ஆஃப் கண்டிஷன்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூடை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ண போகிறோம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராலிக் வால்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அப்போ என்னென்ன கண்ட்ரோல் வால்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படின்னா டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் சொல்லி ஒரு நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டைப்பு இன்னும் இந்த மாடியூலில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு செக் வால் அப்போ செக் வால்னால் என்னென்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஒன் வே டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் அதாவது ஒன் வேனா ஒரு பக்கம் தான் ஒரு பக்கமாக மட்டும்தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் டேரக்ஷனுங்கிறது இருக்கும் ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ இன் ஒன் டேரக்ஷன் அண்ட் பிளாக் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அனதர் டேரக்ஷனில் இருந்து உனக்கு ஃப்ளோங்கிறது இருக்காது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த செக் வாலோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு இன்லெட் ஃப்ளூட் ஃப்ளோ ஃபோகாகக்கூடிய இன்லெட் அவுட்லெட் ஆகுறது அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பயா ஸ்ப்ரிங் அப்போ அந்த பால் டைப் அப்படிங்கிறது அதாவது பப்பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பால் டைப் அப்புறம் அது கரெக்டாக போய் உக்காரக்கூடிய ஒரு இடம் வால் சீட் அப்படிங்கிற இவ்வளோ பார்ட்ஸ் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா செக் வால்வில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ என்ன நடக்கும் இன்லெட் வழியாக ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூட் இருக்கும்போது இப்போ அந்த ஃப்ளூட் ஃப்ளோங்கிறது ஹை ப்ரெஷர் ரீச் ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அந்த ப்ரெஷர் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸுங்கிறது மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த டேரக்ஷன் போய் இந்த பால் வழியாக உனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ போய் உனக்கு அவுட்லெட் வழியாக வெளியே போயிடும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் ரீச் ஆகும்போது மட்டும்தான் உனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்க ஃப்ளோயிங் ஆஃப் ஃப்ளூடுங்கிறது இந்த வால் வழியா இருக்கும் அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன் டேரக்ஷன் சோ அனதர் டேரக்ஷன்ல இருந்து உனக்கு ஃப்ளோங்கிறது இருக்காது இதுதான் என்ன அப்படின்னா செக் வால்வோட கிராஃபிக்கல் சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிளில் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது டூ மார்க்கில் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வழியாக மட்டும்தான் ஃப்ளோ இருக்கும் அனதர் வழி ஃப்ளோ இருக்காது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஒரு சிம்பிள் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செக் வால்வை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எதுக்காக அந்த சிம்பிளுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லேஅவுட் வரையும்போது சரி ஒரு ட்ராயிங் வரையும்போது சரி நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டும்போது செக் வால்வை இவ்வளோ பெரிய செக் வால்வை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம அந்த லேஅவுட்டில் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சின்ன சிம்பிள் போட்டு அந்த லேஅவுட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒரு செக் வால் வரும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கிராஃபிக்கல் சிம்பிளுக்கு போகிறாங்க இதுதான் என்ன அப்படின்னா செக் வால்வோட கிராஃபிக்கல் சிம்பிள் அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஐலட் ஆப்ரேட்டட் செக் வால் அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டூ வே டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் ஓகேவா டூ வே டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பயல் ஆப்ரேட்டட் செக் வால் இதுதான் என்ன அப்படின்னா அந்த செக் வால்வோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ என்னென்ன பொசிஷன்லாம் அதில் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா இங்கே இருந்தால் உனக்கு பைலட் ப்ரெஷருங்கிறது ஆக்டிவேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெயின் வால்வுங்கிறது இருக்குது உனக்கு இதுதான் என்ன அப்படின்னா வால்வ் ஓப்பன் ஆகிறதும் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகிறோம் அந்த வால்வ் சீட்டுங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் உனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அவுட்லெட்டுங்கிறது இருக்குது அப்போ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பார்த்துச்சு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா உனக்கு பைலட் ப்ரெஷர் ஒரு வேலை நோ ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகலை அப்படிங்கும்போது உனக்கு ஒரு ஃப்ளோ டேரக்ஷனுங்கிறது இருக்கும் அது எப்படி
இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோ டேரக்ஷன் டு ட்ரெயின் வென் நோ ப்ரெஷர் அப்ளைன் அதாவது இது ஒரு ஒன்வே அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகாத சமயத்தில் உனக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ டேரக்ஷனுங்கிறது ட்ரெயின் வழியாக உனக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வென் ப்ரெஷர் இஸ் அப்ளைட் ஆகும்போது உனக்கு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ டு ஏ அதாவது ஃப்ரீ ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ டு ஏ வழியாக வந்து உனக்கு நார்மலியாக அவுட்லெட் வழியாக உனக்கு வெளியே போயிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுதான் அனதர் வே நோ ப்ரெஷர் இருக்கும்போது ஃப்ரீ ஃப்ளோ டேரக்ஷன் ட்ரெயின் வழியாக இருக்கும் இப்போ ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகும்போது உனக்கு ஃப்ளோங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வழியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பைலட் அப்டேட் செக் வால்ல சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் என்ன அப்படின்னா டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வில் ஃபஸ்ட் ஒன் செக் வால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு பைலட் ஆப்ரேட் செக் வால் என்னு பார்த்தாச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மாடியூல் நம்ம த்ரீ வே ஃபோர் வே என்னென்னு பார்ப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணு ஷேர் பண்ணு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு தேங்க்யூ தேங்